สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทําเมนูขนมไทยค่ะนั่นก็คือขนมเล็บมือนางหรือว่าขนมด้วงนั่นเองนะคะเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่ปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะคะตอนเด็กๆปอจะชอบรับประทานมากเลยมันจะเป็นตัวแป้งนุ่มๆนะคะคลุกกับมะพร้าวราดกะทิแล้วก็โรยน้ําตาลงาค่ะหวานหอมอร่อยมากๆก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของขนมเล็บมือนางนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวทึนทึกขูดกะทิแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำตาลทรายงาขาวคั่วหัวกะทิสีผสมอาหารสีเขียวและสีชมพูและเกลือป่นค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำขนมเล็บมือนางนะคะขั้นตอนแรกเราเอาแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปในกระทะทองอันนี้เรายังไม่เปิดไฟนะคะเราใส่ไปก่อนแล้วก็พอผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะเล็กน้อยเพื่อที่ให้เนื้อสัมผัสของตัวขนมเล็บมือนางเนี่ยเขาจะเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยนึงแล้วก็เติมกะทิลงไปค่ะเติมครึ่งเดียวก่อนละลายแป้งกับกะทินะคะแห้งเราก็เติมกะทิทีละน้อยค่อยๆกวนนะคะจนแป้งละลายกับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้เรายังไม่ตั้งไฟนะคะเดี๋ยวเราค่อยเปิดไฟทีหลังหลังจากที่แป้งเข้ากันดีแล้วเราต้องพยายามกวนให้เม็ดแป้งที่ยังเป็นเม็ดๆอยู่เนี่ยนะคะละลายให้หมดนะคะเราจะไม่ใส่กะทิลงไปในคราวเดียวทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่กะทิลงไปทั้งหมดในรอบเดียวเนี่ยน้ำมันก็จะเยอะเกินไปทำให้เราะละลายแป้งได้ลำบากนะคะต้องคอยดูนะคะพยายามอย่าให้เม็ดแป้งเนี่ยนะคะเหลืออยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราแป้งมันยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่เนี่ยเวลาที่เรากวนเนี่ยค่ะแล้วรอไปปั้นเนี่ยมันก็จะทาให้เห็นเป็นเม็ดแป้งนะคะเราก็ต้องยีให้มันหมดนะคะโอเคแป้งเราเนียนดีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำกะทิที่เหลือค่ะทั้งหมดเลยคนให้เข้ากันขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่สีเลยตอนกวนแป้งนะคะก็ของปอใช้สีผสมอาหารนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นสีชมพูก็หยดลงไประวังนิดนึงนะคะอย่าใส่สีเยอะเกินไปทยอยใส่ทีละน้อยนะคะขอบปอนนี่จะแดงไว้หน่อยแหละตัวแป้งนะคะที่เห็นว่าสีอ่อนๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอสุกเนี่ยสีเขาจะเข้มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกให้ระวังเรื่องการใส่สีนะคะโ
โอเคพอสีเข้ากันดีแล้วเราเปิดไฟเลยค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกเราใช้ไฟกลางได้อยู่นะคะเดี๋ยวพอเริ่มแป้งเริ่มเป็นเจลเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับเป็นไฟอ่อนต้องคอยกวนตลอดนะคะไม่งั้นแป้งจะไหมใส่ของมือนิดนึงแป้งค่อยๆเริ่มหนืดแล้วนะคะเริ่มเป็นก้อนแล้วเราต้องคอยคนเริ่มเป็นก้อนแล้วนี่เราเบาไฟลงใช้ไฟอ่อนเราก็กวนไปเรื่อยๆค่ะทำขนมไทยนะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะค่อยๆกวนไปการที่เราใช้กระทะทองเหลืองเนี่ยคะเขามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกระทะเขานะคะจะเป็นก้นโค้งใช่ไหมคะทำให้ไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมในกระทะนะคะเวลาที่เรากวนขนมเนี่ยเราก็สามารถกวนได้ทุกซอกทุกมุมของกระทะนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแป้งร่อนออกจากกระทะนะคะโอเคแป้งเราเริ่มร่อนแล้วนะคะเท่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านำแป้งนะคะพักให้อุ่นเดี๋ยวเรากลับไปนวดแป้งกันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะหลังจากที่เรากวนแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นําแป้งออกมาจากกระทะนะคะก็จะได้แป้งหน้าตาเป็นแบบนี้นุ่มๆแบบนี้อุ่นแล้วเราสามารถนวดได้นะคะสังเกตดูว่าแป้งยังไม่เนียนเพราะฉะนั้นเราจะนําแป้งมานวดนะคะก็เตรียมแป้งนวลเอาไว้ก็ได้ค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยค่ะเป็นแป้งนวลถ้าเกิดว่ามันติดมือหรือว่าติดพื้นหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าของปอกวนกับกะทิมันจะไม่ค่อยติดอยู่แล้วก็นวดเลยค่ะเป็นขั้นตอนใช้แรงงานนะคะแล้วนวดเข้าไปจนกว่ามันจะเนียนนะคะเดี๋ยวพอจะนวดจนเสร็จแล้วกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะหลังจากที่เรานวดนะคะได้ที่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะสองสีอันนี้พอทำสีเขียวไว้แล้วด้วยนะคะก็ประมาณนี้เหมือนกันก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปั้นให้เป็นเล็บมือนางกันนะคะก็ใช้ก้อนประมาณนี้ก็ได้เล็บมือนางก็คือมีจะมีลักษณะคล้ายกับนิ้วของหญิงสาวสมัยโบราณนะคะก็คือจะมีลักษณะเรียวๆตรงปลายนะคะเราก็คลึงให้เป็นลักษณะของนิ้วนะคะอย่าเปรียบเทียบกับนิ้วปอเพราะนิ้วปอนี่ค่อนข้างจะกลมมากค่ะก็อย่างที่บอกก็คือเขาจะมีปลายเรียวๆแล้วตรงกลางก็จะเป็นป้องๆนะคะเป็นเป็นอ้วนๆอยู่ตรงกลางนะคะประมาณนี้เราก็เรียงไว้ในรังถึงนะคะเดี๋ยวทาอีกอันหนึ่งก็คลึงนะคะให้เป็นกลมๆก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆคลึงให้เป็นยาวๆให้ตรงปลายเรียวๆนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นป้องๆอ้วนๆนะคะบางพื้นที่นะคะเขาจะเรียกว่าขนมด้วงเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับตัวหนอนนะคะก็วางไว้สีเขียวก็เหมือนกันค่ะแล้วก็หยิบมาสักประมาณหนึ่งแล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆก่อนแล้วค่อยๆคลึงให้เป็นเส้นเส้นยาวๆเดี๋ยวเราจะนําใส่รังถึงนะคะหลังจากที่เราปั้นเสร็จหมดแล้วนะคะใส่รังถึงแล้วนึ่งประมาณ 5-10 นาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะค่ะระหว่างที่รอนึ่งนะคะเราก็จะมาทําตัวกะทิที่ใช้ราดตัวเล็บมือนางของเรากันนะคะก็ให้กะทินะคะเดือดปุดปุดนะคะไม่ถึงขั้นเดือดพลาดนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตัวกะทิอันนี้เราใช้เป็นหัวกะทินะคะคนให้เกลือละลายนิดนึงให้เดือดอีกสักนิดนึงให้มีรสเค็มๆนิดนึงค่ะเพื่อตัดรสหวานของน้ำตาลนะคะพอเริ่มเดือดปุดปุดเราก็ปิดไฟใช้ใช้ได้เลยค่ะ
ค่ะหลังจากที่เรานึ่งตัวเล็บมือนางของเราสุกแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะเราก็นํามาคลุกกับมะพร้าวค่ะเดี๋ยวลองจับดูไหมจับได้แล้วเราก็นํามาคลุกเลยค่ะกับมะพร้าวทึนทึกนะคะที่เราขูดเอาไว้ตัวมะพร้าวนะคะถ้าเกิดใครที่ทำขายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนําว่าให้นําไปนึ่งก่อนแต่ว่าถ้าทํารับประทานเองที่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรานึ่งเนี่ยพวกความหอมของมะพร้าวเนี่ยอาจจะหายไปแต่ว่าจะทําให้มะพร้าวเนี่ยเก็บได้นานกว่านะคะถ้านําไปนึ่งก็นํามาคุกกับมะพร้าวนะคะค่อยๆแกะมาให้เขาไม่ติดกันนะคะค่อยๆแกะแล้วก็คุกกับมะพร้าวเดี๋ยวเราจะคุกกับมะพร้าวจนหมดนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราทําตัวขนมเล็บมือนางกับน้ํากะทิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวน้ําตาลงาค่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เอาไว้รับประทานกับขนมเล็บมือนางของเรานะคะงาค่ะเราใช้งาขาวนะคะคั่วให้หอมนะคะแล้วก็เราจะนํามาบุบในครกเพื่อให้กลิ่นของงาเนี่ยหอมมากขึ้นนะคะบุบแค่พอแตกนะคะไม่ถึงขั้นละเอียดนะคะโอเคหอมแล้วนะคะก็ตักเลยค่ะนำน้ำตาลทรายนะคะผสมกับเกลือป่นนะคะเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักงาที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปค่ะโอเคเรายกอันนี้ออกเรียบร้อยเราก็เคาตัวงากับน้ำตาลของเรานะคะให้เข้ากันทีนี้ก็ตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟพร้อมกับขนมเล็บมือนางนะคะแล้วก็น้ำกะทินะคะเวลารับประทานนะคะก็นำขนมของเราเนี่ยราดน้ำกะทิสักเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลงานะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะตัวเล็บมือนางเนี่ยเป็นขนมไทยนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มหาทานยากแล้วก็เพราะว่ามันมีวิธีการทำที่ละเอียดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะลองทำกันดูเพราะว่าช่วยการอนุรักษ์ขนมไทยเอาไว้นะคะให้คนรุ่นใหม่นะคะได้เห็นกันต่อไปค่ะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ